Isa pang paraan sa paghanap ng LCM, pero imbis na factor 3 ang gamitin, ay ginamit ko ang tinatawag kong continuous division. Continuous division? Sa continuous division, i-divide mo lang ang dalawang numbers ng paulit-ulit hanggang sa hindi na sila pwedeng ma-divide gamit ang magkaparehong number o common factor. Tulad nitong 12 at 30. I-divide natin sa 2, 6 at 15. Pwede pang i-divide. I-divide natin sa 3, 2 at 5. Tapos, ang mga numbers na pinang-divide at ang mga numbers sa ibaba o ang numbers sa L ay ating imumultiply. Madaling tandaan ng L dahil sa LCM. 2 times 3 times 2 times 5 is 60. Katulad din na nakuha na din sa prime factorization, di ba? Ah. Eh, bakit po gumagana ang continuous division sa paghahanap ng least common multiple? Subukan nga natin hanapin ang LCM ng 12 at 36 gamit ang continuous division. Ang una natin ipang-divide ay 6. 12 divided by 6 is 2. 36 divided by 6 is 6. Pwede ipang-divide ang 2 at 6. 2 divided by 2 is 1. At 6 divided by 2 is 3. Hindi na natin kailangan i-divide ang 1 at 3 dahil 1 na lang ang pwedeng ipang-divide sa mga ito. I-multiply nga natin ang lahat ng pinang-divide. 6 at 2 at ang numbers sa ibaba. 1 at 3. O ang mga numbers sa L. 6 times 2 times 1 times 3 is 36. 36 ang LCM ng 12 at 36. I-check nga natin gamit ang listing method. Ang multiples ng 12 ay 12, 24, 36. Tama! 36! Bakit din na lang natin multiply yung dalawang number na hinahanapan ng LCM? Eh sigurado naman pong common multiple nila yung resulta, di po ba? Ba't ni nga natin i-multiply na lang ang 4 at 6? 4 times 6 is 24. Gamitin natin ang listing method at i-drawing natin ang multiples ng 4 at 6. Common multiple nga ng 4 at 6 ang 24. Pero wala ba kayong ibang napapansin? Common multiple din ang 12! At dahil least common multiple ang hinahanap natin, ang pinakamaliit. Pwede natin itong mamis kapag minultiply lang natin ang dalawang numbers. Alam nyo, ang galing ng mga tanong nyo. Dahil dyan, nalaman natin ang dahilan kung bakit maraming paraan sa paghanap ng LCM. Yan ang mag-aaral ng math.